എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു കുക്ക് ട്രാവൽ ആൻഡ് റിവ്യൂസ് സോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു വീക്കെൻഡ് വ്ളോഗാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്നിപ്പം ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജൂലൈ സാറ്റർഡേ ആണ് ഇവിടെ സോ നമ്മളിന്നൊന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകണം ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാമിലിയായിട്ടൊന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചുമ്മാ പോകുന്നതല്ല നമ്മുടെ മിക്സി ഒന്ന് കേടായി അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നാക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലൊരു ചെറിയൊരു ബ്ലോഗ് വീഡിയോയും കൂടെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് അപ്പോൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കവറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ് എടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എത്തിക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കമനഹള്ളിയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്റർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ മിക്സി പൊട്ടിക്കാരും പറഞ്ഞു മിക്സി പൊട്ടിക്കാരിയല്ല പറഞ്ഞേ അത് മിക്സി കേടായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവാണ് എല്ലാവരും മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജീഴുവിന് മാസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കമനഹള്ളിയിലോട്ട് പോണ വഴി കേട്ടോ നോർമലി ഇതാ ഈ വഴിയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിറച്ച് വണ്ടികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് നാപ്പത്തേഴ് സമയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും നോക്ക് പക്ഷെ ഈ വഴിയിലൊക്കെ നിറച്ച് വണ്ടികൾ ഉണ്ടാവണാണേ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാലും ഉണ്ട് അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി മാന്യത്തയുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഗേറ്റിൽ കൂടെ ആട്ടോ വന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ വലിയ വീടുകളൊക്കെ ആട്ടോ ഫുൾ എല്ലാം വലിയ വീടുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാട്ടോ വൈകിട്ടൊക്കെ അപ്പൊ ചിക്കു ഇങ്ങനെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോ ഒക്കെ പറയും ഇതിലെയും തിരക്കാണ് ആകെപ്പാടെ തിരക്കില്ലാത്ത ഒരു റോഡ് ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെയും തിരക്കാന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയ പിന്നെ ഒരുപാട് തിരക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല അവിടുത്തെ കുറച്ച് വർക്കേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മാത്രമേ അവിടത്തെ ജോലിക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ
ഇതിപ്പോൾ നേരെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ റിങ് റോഡിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് സിഗ്നൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാം മാന്യതയ്ക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആസ് എക്സിറ്റ് ഓൾസു സോ റിങ് റോഡിൽ നിന്ന് നോർമലി നാഗവാര സിഗ്നലിൽ നിന്ന് വേണം പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ പോകാൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സിഗ്നലിൽ പോയിട്ട് യൂട്ടേൺ അടിച്ച് വേണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് റിങ് റോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് മാന്യതയ്ക്കുള്ളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് മെയിൻ റോഡിലോട്ട് കയറി കേട്ടോ മാനീതയുടെ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ റോഡിൽ മെയിൻ റോഡിൽ അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് നാഗവാര റോഡ് അല്ലെ നാഗവാര റോഡില് റിങ് റോഡ് ആ റിങ് റോഡിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം എന്താ തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ പെട്രോൾ ബാങ്കിലാണെങ്കിലും എന്താ പെട്രോൾ ബാങ്കിൽ വലിയ തിരക്കില്ല കേട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നാലും റോഡിലൊക്കെ എന്താ ആൾക്കാരും അങ്ങനെ എല്ലാരും തന്നെ ഉണ്ട് ഇതാ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാലും പണ്ടത്തെ അത്രയും തിരക്കില്ല ഇവിടെന്നൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇല്ലേ അതായത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് നാട്ടിൽ പോയിട്ടവർക്ക് സന്തോഷമല്ലേ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ ആ ഏരിയകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അത് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണിക്കാം പിന്നെ കൊറോണ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ ഡെയിലി പോകുന്ന റൂട്ടൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണുന്നത് അല്ല ചിക്കും ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനോടി കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കമ്പനി എത്തിയിട്ടില്ല എവിടെ എത്തി നമ്മള് ജയ് തോക്ക് മേടിക്കാൻ പോവാ ഓ ജയ് പതിനെട്ടാ വന്നേക്കണേ ജയ് മിക്സി ഒന്നും ശരിയാക്കാൻ വന്നല്ല ജയ് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം വന്നേക്കുന്നത് തോക്ക് വാങ്ങിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഹെണ്ണൂർ മെയിൻ റോഡിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാ അതിപ്പോ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോ എന്താ ഹെണ്ണൂർ ബി ബസ് പോകുന്ന റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ ഹെണ്ണൂരിലോട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ നേരെ പോയാ കേർപുരം പോവാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വൈറ്റ് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവാം അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് സാധാരണ വീക്കെൻഡ്സ് ഒന്നും കമനകളി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും സ്ഥലം കിട്ടുകയില്ല നമ്മള് മണിക്കൂറുകളോളം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒത്തിരി മാറി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നടന്നൊക്കെ പോകേണ്ട അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കൊറോണ വന്നിട്ടും കൊറോണ ഉണ്ടായിട്ടും ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പബ്ലിക് ഒത്തിരി ഉണ്ടോ ഒക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പിസ്സ ഓ പിസ്സ കഴിക്കാൻ പോണോ പിസ്സ കഴിക്കാൻ പോവാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ക്ലോസ് ആണ് ചേടൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലേ ചേടൻ പിസ്സ കഴിക്കണം അല്ലേ ചേടൻ ആ അപ്പൊ കമനഹാലി റോഡിലോട്ട് നമ്മൾ കേറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതാ രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നോലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ മടിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടോ പാർക്ക് ചെയ്യാനേ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളൊന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേ
എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മിക്സി ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് ചിക്കു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മിക്സിക്ക് കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നേ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആ ജാറിൻ്റെ അടപ്പിട്ടിട്ടല്ല ആ ഒരു ജാർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഞാനാണെങ്കിൽ വേറൊരു ജാറിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അടപ്പ് കൂട്ടിപ്പോയത് അതാണ് സംഭവിച്ചത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന ഒച്ച അപ്പോൾ അത് അവർ ഊരി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒടിഞ്ഞു പോയ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു അല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നാലല്ലേ നമുക്ക് അരച്ച് നോക്കിയാലല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിനി ഇത് കമനാളിയിൽ ഒരു റോഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ പുറത്ത് പോയിട്ട് കാറിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ലിപ്പർ മേടിക്കണമായിരുന്നു എനിക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന സ്ലിപ്പർ ആണേ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം അത് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ എനിക്ക് കവറിലൊക്കെ ഇട്ടുവെന്ന് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആ കവറ് അവിടെ തന്നെ വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു എന്നിട്ട് ആ സ്ലിപ്പർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് അയാൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പോകാൻ ഉണ്ടാവും കാരണം അതാണല്ലോ നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ ഇത് ഉപയോഗമൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതപ്പം ഇവിടെ കുറെ ഷോപ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചെരുപ്പിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഷോപ്പുകളാണ് ഇത് കമനാളി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ നമുക്ക് ചെരുപ്പും അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഇതാ ഞാൻ ചെരുപ്പൊക്കെ മേടിച്ചത് വേറൊന്നും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നേരെ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോവുകയാണ് എമർജൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റ പറ്റാത്ത ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ ഇതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജേഡൻ ബാക്കിലാണ് ജേഡന് ബാക്കിൽ ജേഡൻ ഇങ്ങനെ ആ സീറ്റിലൊക്കെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ജേഡന് തോക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ല പകരം ചിക്കു ഒരു കാറാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് കേട്ടോ ഒരു കുഞ്ഞു കാർ ഒരു റെഡ് കളർ കാറാണേ ജേഡൻ ആ അവൻ്റെ വിജയങ്ങളുടെ കാറാണ് അവന് വേണ്ടത് കേട്ടോ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അവന് ബാക്കി എന്ത് കാറും അപ്പം നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടാണ് വിജയൻ വിജയ് അപ്പോൾ വിജയ്ക്ക് കാറുണ്ട് സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു കാർ അവൻ എവിടെ കണ്ടാലും ഒപ്പം അത് വേണം അവന് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ കാർ അവന് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു കേട്ടോ സന്തോഷമല്ല ഒത്തിരി ദിവസമായില്ല അവൻ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിനി തിരിച്ചു പോവുക അപ്പം അത് കണ്ട ഈ കാറാണ് ജയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് കേട്ടോ കുഞ്ഞി കാറാട്ടോ കാരണം ഒന്നും അധികം തോന്നുന്നല്ല അപ്പം അത് ഈ കാറ് ഇതാപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡോറൊക്കെ തുറക്കാട്ടോ അവന് അതാണ് വേണ്ടത് ഡോറൊക്കെ തുറക്കണ കാറാണ് ആൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിക്കിയും ഓപ്പൺ ആകുമല്ലേ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് അത് ഡിക്കിയും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാറിൻ്റെ ഇതും ഞാൻ ഓപ്പൺ ആവും ഡോറും ഡിക്കിയും രണ്ട് ഇതും ഓപ്പൺ ആവും കേട്ടോ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ജേഡുവിൻ്റെ പോയി അപ്പം ജേഡുവിടെ ജേഡുവിന് ഇഷ്ടമായോ കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പറയും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ആരെ കാറാ മോനെ ഇത് വിജയങ്ങളുടെ കാറ് പോലത്തെ കാറാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പറയും ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് പറയൂ ക്യാമറയിൽ നോക്കി പറയൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ ആ ശരി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കി പറയൂ ആ എന്താ പറയാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പറയും ആ സൂപ്പറാ പറയും ചേരൻ കളിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ചേരൻ്റെ കളി സ്ഥലമാട്ടോ ഇത് കാറിൻ്റെ ബാക്ക് അപ്പത് നമ്മൾ എണ്ണൂർ റോഡി
ബാംഗ്ലൂരില് വരുന്ന ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് സോ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവില് അടുത്താണ് ഞാൻ താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കോഴ്സിനായിട്ട് ഞാൻ ജയനഗറിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ ഈ കൊത്തന്നൂർ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കൊത്തന്നൂരിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ബൈക്കിന് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് ഒരു ബ്രിഡ്ജാണിത് അടിയിലൂടെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഡ്രൈനേജ് വാട്ടർ അതായത് ഇവിടെ ഈ ബ്രിഡ്ജും ഈ ബ്രിഡ്ജ് ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന അത്രയും വീതിയെ ഉള്ളായിരുന്നു ഈ ബ്രിഡ്ജിന് രണ്ട് സൈഡും ഫുള്ള് കാടും ഫുള്ളും മണ്ണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വെള്ളത്തില് ഒലിച്ച് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ റോഡ് അപ്പൊ അത്രയ്ക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഈ എയർപോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഈ ഏറിയ ഒക്കെ ഫുൾ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് ഇത്രയെങ്കിലും ഇപ്പൊ ആയേക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ക്രേസ് അല്ല ജേഡു വൈപ്പർ ഇടുക ക്ലാസ്സിലെ വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടോ ഇതിലെ ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ക്രിസ്തു ജയന്തി കോളേജ് ഉള്ളത് കൊറേ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ എം ബി എ ബി കോം അങ്ങനെ കുറെ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ാണ് നമ്മളുടെ കമനഹള്ളി ടു നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെയുള്ള ഏതാണ്ട് കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതായത് ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഉള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തിരക്കും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയെ തന്നെയാണ് ഈ റോഡ് റോഡിന് വീതി കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ സൈഡിലുള്ള കടകളും പിന്നെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന അമ്പലവും അമ്പലത്തിന് ഇപ്പം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് ആരോ സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അമ്പലം പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്നതാണ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് റോഡിന് വീതി കൂട്ടി പഴയ പോലെ ആവും നമ്മുടെ രാജേട്ടന്റെ ബേക്കറി രാജേട്ടന്റെ ബേക്കറി ഉണ്ടായ സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ ജെ സി ബി ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതിനു ശേഷം നല്ലൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളും അതിലും ഒക്കെ പൊളിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഒരു അമ്മ സ്പേസ് ട്രീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പുതിയ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയവർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഇതല്ല ഇതാണ് കൊത്തന്നൂരത്തെ ഒരു ഓവറോൾ കാഴ്ചകൾ കേട്ടോ ഇപ്പൊ അപ്പൊ അതവിടെ ഷോറൂംസ് അത്യാവശ്യം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതവിടെ ഒരു കോഫിയുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പിന്നെ അതാ ഇവിടെ ഒരു വലിയ റെസ്റ്റോറന്റ് അങ്ങനെ കുറെ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് സ്നാക്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമോ കടയില് ഇവിടെയും കുറച്ച് പണിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ റോഡും വലുതാക്കാനായിരിക്കും അല്ലെ ചിക്ക് പൈപ്പ് എന്തോ ഇടുക കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ 
ഇനിയൊരു ഒരു ക്രോസ് റോഡും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോയാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താം അപ്പൊ നമ്മളിതാ കമലകളിൽ പോയി തിരിച്ചതേപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇതായിട്ടൊക്കെ വാങ്ങാം നമുക്ക് ഇതായതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ക്രോസ് ട്വന്റി ഫോർ ക്രോസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കിടന്നോട് തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇടുമ്പോ എത്തിപ്പോയി നമ്മുടെ വീടിന്റെ അവിടെ എത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തു ഇവിടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തു അല്ലെ ജയ്ഡൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ പറ എല്ലാരോടും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ലോക്ക്ഡൌണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കുറെ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് എന്തായാലും കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മള് കുറെ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം വേറിട്ട കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ Thank you for watching our channel. If you haven't subscribed to our channel, please subscribe to our channel and do support us. Jai Bhai Vara. Jai Bhai Vara. Bye. 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 Bye.